அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்டு டிட்டர்மினன்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறு அல்லது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதில் உள்ள ரெண்டாவது கணக்கு தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்த அதுக்கு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறு இதில் ரெண்டாவது கணக்கு பாருங்கள் கேஇன் எம் மதிப்புகளுக்கு பின்வரும் சமன்பாட்டு தொகுப்பு யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளை பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மூணு சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு கே அப்படின்னு ஒரு சாரா மாறி இருக்குது ஓகேவா பேராமீட்டர் இதோட மதிப்பு எதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சமன்பாடு தொகுப்புக்கு வந்து தீர்வே கிடையாது இல்லாட்டி ஒரு தீர்வை மட்டும் பெற்றிருக்கும் அப்புறம் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளை பெற்றிருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம எந்த மதிப்பு கொடுத்தா இப்படி ஆன்சர் வந்துட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா கணக்கில் கொடுத்தா இந்த மூணு சமன்பாடு எழுதியிருக்கேன் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்கணும் மாறிகள் மொதல் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் மாறிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிற இந்த மூணு தான் அப்போ மாறிகளோட எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஓகேவா கேங்கிறது மாறி கிடையாது அது வந்துட்டு ஒரு சாரா மாறி இதோட மதிப்பை தான் நம்ம என்ன வரும்னு பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ அடுத்து நம்ம அணி வடிவம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இந்த சமன்பாடுகள்லேருந்து நம்ம ஏ என்ன எக்ஸ் என்ன பி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஒய்சர் அப்படிங்கிற அந்த மூணு மாறி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கேள்வி தான் ஓகேவா அப்போ என்னென்னு பாருங்கள் மொதல் சமன்பாட்டிலேருந்து கே மைனஸ் டூ ஒன்று ரெண்டாவது சமன்பாட்டிலேருந்து ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கே கேவும் நம்ம சேர்த்து எழுதணும் ஒய்யோட கேள்வின்னு பார்த்தா இது ஃபுல்லாக ஓகேவா இசரோட கேள்வு ஒன்று மூணாவது சமன்பாட்டில் பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கே ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு ஏ அடுத்து எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா மாறிகள் தான் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் அடுத்து பிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஈக்குவாலிட்டிக்கு இந்த சைடு உள்ள மாறிலி அதாவது நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று இப்போ நம்ம இதை எழுதிட்டோம் அடுத்து கேஸின் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தி தான் இதை நம்ம தீர்க்க போகிறோம் அப்போ ஏ பார் பி ஓகேவா ஏ பார் பி வச்சு தான் செய்யணும் ஏங்கிறது என்னது அதை எழுதிக்கிறோம் கே ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கே மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று ஒன்று கே ஓகேவா அடுத்து பார் போட்டுக்கணும் பி எழுதணும் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று ஓகேவா அடுத்து நம்ம இதை வந்துட்டு ஏறுபடி வடிவத்துக்கு மாற்றணும் எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஆறு ஒன்றில் இப்படி இது இருந்தால் நம்மளால் மாற்ற முடியாது ஒன்றுன்னு இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மாற்றுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஆர் த்ரீயை வந்துட்டு ஆறு ஒன்றில் எழுத போகிறோம் அதே மாதிரி ஆறு ஒன்று ஆர் த்ரீயில் மாற்றி எழுத போகிறோம் ஓகேவா அப்படி நம்ம எழுதணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஆர் த்ரீ எழுதணும் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கே ஒன்று ஓகேவா ஆர் டூவை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஆர் த்ரீயில் நம்ம வந்துட்டு ஆர் ஒன்றை வந்துட்டு எழுத போகிறோம் கே மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ஓகேவா இப்போ எழுதிட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இடத்த தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவாக மாற்றணும் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆர் டூவை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆர் ஒன்றுலே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ நம்ம ஆர் ஒன்றை வந்துட்டு கழிச்சிட்டோன்னா இங்கே ஜீரோ ஆயிரும் அதே மாதிரி ஆர் த்ரீயை நம்ம எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆர் த்ரீயை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இப்போ இங்கே ஒன்று இருக்குது ஒன்றை நம்ம கேவால் பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு கேன் வரும் கழிச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகேவா அப்போ ஆர் ஒன்றை கேவால் பெருக்கி கழிக்கணும் ஓகேவா இங்கே நம்ம செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர் டூவை எழுதிக்கிறோம் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கே ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஓகேவா அடுத்து ஆர் ஒன்றை அப்படியே எழுதுகிறோம் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கே ஒன்று இது ரெண்டையும் நம்ம வந்துட்டு இப்போ கழிக்க போகிறோம் கழித்தல்னா கூட்டலாகும் ஓகேவா மற்றதெல்லாம் மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஒன்றிலேருந்து ஒன்றை கழித்தா ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு கே ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகேவா அதை வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது கூட்ட முடியாது அதனால் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அடுத்து ஒன்று மைனஸ் கே இதுவும் நம்மளால் இது பண்ண முடியாது அது நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று கூட்டினோன்னா மைனஸ் மூணு ஓகேவா இதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆர் டூ இங்கே எழுதிக்கலாம் ஆர் ஒன்று நம்ம அப்படியே எழுதுகிறோம் 
அடுத்து ஆர் டூவை வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் எழுதுகிறோம் ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு கே ப்ளஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் கே மைனஸ் மூணு ஓகேவா அடுத்து ஆர் த்ரீ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர் த்ரீயே அப்படி எழுதுகிறோம் கே மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று ஒன்று அடுத்து ஆர் ஒன்று கே அதை பெருக்கி எழுதணும் ஒன்றையும் கேவையும் பெருக்குனா கே மைனஸ் ரெண்டையும் கேவையும் பெருக்குனா மைனஸ் ரெண்டு கே கேவையும் கேவையும் பெருக்குனா கே ஸ்கொயர்னு வரும் ஒன்றையும் கேவையும் பெருக்குனா கே ஓகேவா இதே நம்ம என்னன்னும் கழிக்கணும் இது வந்து ப்ளஸ் ஆகும் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் கேலேருந்து கேவை கழிச்சோம்னா ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு கே ஓகேவா இதை நம்ம கூட முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் முதல் எழுதுவோம் அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு கே மைனஸ் ரெண்டு ஓகேவா அடுத்து ஒன்று மைனஸ் கே ஸ்கொயர் இதே நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படி எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்து இதே நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஒன்று மைனஸ் கே ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு ஆர் த்ரீ இதை நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் ஜீரோ ரெண்டு கே மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் கே ஸ்கொயர் ஒன்று மைனஸ் கே ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு இடத்தையும் ஜீரோ மாற்றிட்டோம் ஏறுபடி விடையதுக்கு மாற்றுறதுக்கு இந்த இடத்த நம்ம ஜீரோன்னு மாற்றணும் இதை ஜீரோன்னு மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஆர் த்ரீயே நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆர் டூவில் டூ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் கூட்டணுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே மைனஸ் ரெண்டு கே இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு கே கேன்சல் ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் கூட்ட போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன்று அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கே ஒன்று ஓகேவா அடுத்து ஆர் டூவே நம்ம எதுவும் பண்ணலை நம்ம ஆர் ஒன்றை வந்துட்டு அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கே ஒன்று ஓகேவா அடுத்து ஆர் டூவே நம்ம எதுவும் பண்ணலை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு கே ப்ளஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் கே மைனஸ் மூணு ஓகேவா இப்போ ஆர் த்ரீயையும் ஆர் டூவையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா ஜீரோ ரெண்டு கே மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கே ப்ளஸ் ரெண்டு கூட்டினோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஜீரோன்னு வருது இப்போ ஒன்று மைனஸ் கேவையும் ஒன்று மைனஸ் கே ஸ்கொயரையும் நம்ம கூட்டணும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்றையும் கூட்டினோன்னா ரெண்டு மைனஸ் கே மைனஸ் கே ஸ்கொயர் ஓகேவா அடுத்து ஒன்று மைனஸ் கேவையும் மைனஸ் த்ரீயையும் கூட்டணும் கூட்டணுன்னா ஒன்றில் இப்போ மூணுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சோம்னா ரெண்டு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் ரெண்டு ஓகேவா அடுத்து மைனஸ் கே இப்போ பாருங்கள் இதை வந்துட்டு நம்ம சுருக்கணும் எப்படி நம்ம சுருக்கலான்னு பாருங்கள் முதல் நம்ம இந்த இதை எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்துட்டு நம்ம காரணியாக மாற்றணும் ஓகேவா காரணியாக மாற்றணும்னா நம்ம அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு கே தான் இருக்கணும் ஓகேவா கே ஸ்கொயர்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இருக்கணும் ஓகேவா கே வந்துட்டு கே ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸில் இருக்கணும் இங்கே மைனஸில் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு மைனஸை வெளியே எடுத்துடுறோம் ஓகேவா அப்போ கே ஸ்கொயர் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் கேவும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இங்கே ரெண்டுன்னு இருக்குது மைனஸை வெளியே எடுத்தோன்னா மைனஸ் ஓகேவா இது ப்ளஸில் இருக்குது அதனால் மைனஸ் வருது ஓகேவா இதை தான் நம்ம வந்துட்டு காரணிப்படுத்தணும் எப்படி நம்ம காரணிப்படுத்துறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கே ஸ்கொயரோட கெழுவையும் இந்த மாறிலி உறுப்பையும் பெருக்கணும் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்னு இருக்குது மா கெழு ஒன்றையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு எந்த நம்பரை ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா மைனஸ் ரெண்டு வருதுன்னு பார்க்கணும் ஒன்றையும் ரெண்டையும் பெருக்குனா ரெண்டுன்னு வரும் ஓகேவா மைனஸ் நம்ம இதுக்கு போடுறதா இதுக்கு போடுறதான்னு பார்க்கணும் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ப்ளஸ் ஒன்று கெழு ஓகேவா அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டையும் கூட்டினோன்னா நம்மளுக்கு கெழு வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் நம்ம கழிச்சோன்னா ஒன்றுன்னு வரும் பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் தானே போடுவோம் அப்போ மைனஸ்ன்னு வந்துடும் அதனால் இந்த இடம் தான் நம்மளுக்கு மைனஸாக இருக்கணும் இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த ரெண்டையும் கழிக்கும் போதில் நம்மளுக்கு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளமாக ப்ளஸ்ஸுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ இது தான் வந்து நம்ம காரணிப்படுத்துறது பையில் நம்ம என்ன போடணும்னா இந்த கேவை வந்துட்டு அதாவது நம்மளுக்கு இந்த கெழுவையும் கே ஸ்கொயரில் இருக்க அந்த ஒரு கேவை மட்டும் போடணும் கெழுங்கிறது ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று கேன்னு வரும் ரெண்டு இடத்துலையும் ஒன்றுங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இதில் அப்போ கே மைனஸ் ஒன்று இதை எப்படி எழுதணும் கே மைனஸ் ஒன்று கே ப்ளஸ் ரெண்
இப்போ நம்ம இந்த மைனஸ் இங்கே வெளியே எடுத்துருக்கோமா அதனால் மைனஸ் இப்படி வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மைனஸை வந்துட்டு எது கூடையாவது ஒரு இது கூட பெருக்கிக்கணும் இங்கே மைனஸ் இருக்கணும்னா நம்ம இதை பெருக்கிக்கிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன்று கே ப்ளஸ் ரெண்டு இப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் ஒன்றாவது ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூவையும் நம்ம வந்துட்டு அப்படியே எழுதிக்கலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதில் வந்து நம்ம மாற்றலை அடுத்து ஆர் த்ரீயில் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை தான் எழுதணும் மைனஸ் இருக்கிறத வந்து நம்ம ரெண்டாவது எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஒன்று மைனஸ் கே அப்புறம் கே ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகேவா அடுத்து இதை பாருங்கள் இதில் ரெண்டுலையுமே மைனஸ் இருக்குது நம்ம மைனஸை வெளியே எடுத்துடுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னு பாருங்கள் ரெண்டு ப்ளஸ் கேன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோன்னா நம்ம கேவை முதல் எழுதிக்கும் கே ப்ளஸ் ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஏறுபடி வடிவத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம இதை வந்துட்டு இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம கேக்கு எந்த மதிப்பு போட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து தீர்வு இருக்காது அவங்க கொடுத்த அந்த மூணுதையும் நம்ம தீர்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது இந்த மூணு இது தான் ஓகேவா இப்போ தீர்வே பெற்றிருக்கக்கூடாது ஓகேவா சரி யார் யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது அப்படிங்கும் போதில் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒரு இடம் மட்டும் நம்மளுக்கு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த ரெண்டு இடத்த தான் பார்க்கோம் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் இது செகண்ட் ப்ளேஸ் நம்மளாக சும்மா நான் உங்களுக்காக சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இடத்துல வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா முத இடம் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அடுத்து ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும் ஒரு தீர்வை மட்டும் அது பெற்றிருக்கணும்னா முத இடம் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இது மட்டும் நம்மளுக்கு ஜீரோவாக இல்லைனா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அடுத்து பாருங்கள் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வை பெற்றிருக்கும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வை பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு இடமும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அதாவது முத ப்ளேஸும் ரெண்டாவது இடமும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு ஷார்ட்கட் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கோங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு பாருங்கள் முத இடம் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கணும் முத இடம் மட்டும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ரெண்டாவது இடம் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை முத இடம் எப்படி ஜீரோவாக இருக்கும்னு பாருங்கள் கேங்கிற இடத்துல நம்ம ஒன்றுன்னு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க கே ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டோன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடம் வந்துட்டு ஜீரோவாக ஆயிரும் ஓகேவா இது ஜீரோவாக ஆயிரும் இன்ட்டு பண்ணும் போதில் எதால் ஜீரோவாக போயிருக்குனாலும் ஜீரோ தான் அப்போ இந்த இடம் நம்மளுக்கு ஜீரோவாயிருது இங்கே நம்ம ஒன்று போட்டோன்னா இந்த இடம் ஜீரோவாக ஆகாது ஓகேவா அப்போ வந்துட்டு கேங்கிற இடத்துல நம்ம ஒன்றுன்னு போட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு யாதோ ஒரு தீர்வும் பெற்றிடாது அப்படின்னு கிடைக்கும் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ஒன்று நம்ம போட்டுறோம் இந்த இடம் நம்ம ஜீரோ ஆயிடுச்சு இது ஆகலை இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பாருங்கள் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி எப்படி பார்ப்போம் எத்தனை பூஜ்ஜியம் இல்லாத அதாவது பூஜ்ஜியம் இல்லாத நிறை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆப்பூஜ்ஜியம் நிறை ஓகேவா அப்படி பார்க்கும் போதில் நம்மளுக்கு இந்த இடம் மட்டும் தான் ஜீரோவாக இருக்குது இது ஜீரோ கிடையாது அப்போ மூணுமே அப்பூச்ச நிறை தான் அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ பார் பிங்கிறது வந்துட்டு மூணு ஓகேவா அடுத்து நம்ம ரோ ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிப்போம் ஏ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா அதே மாதிரி எத்தனை அப்பூச்ச நிறை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நம்ம இங்கே ஒன்றுன்னு போடும் போதில் இது ஜீரோ ஆயிடுது அப்போ ரெண்டே ரெண்டு அப்பூச்ச நிறை தான் இருக்குது நம்ம இது தானே ஏ அப்போ ரெண்டு அப்பூச்ச நிறை தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ரோ ஆஃப் ஏவும் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பியும் நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ வந்துட்டு தொகுப்பு வந்துட்டு தீர்வை பெற்றிடாது ஓகேவா நம்ம வந்துட்டு முத இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் ஒருங்கமைவு அற்றது இதையும் நம்ம வந்துட்டு மறக்காமல் எழுதிக்கணும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது இது கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும் ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றாவது இடம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன்றாவது இடம் எப்போ ஜீரோவாக இருக்காது அப்படின்னு பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு கேக்கு வந்துட்டு ஒன்றா இருக்கக்கூடாது ஒன் கே வந்துட்டு ஒன்றா இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடம் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்காது ஓகேவா கேக் ஒன்றுன்னு போட்டால் ஜீரோ ஆயிடுதுல அதனால தான் அதே மாதிரி கேக்கு வந்துட்டு நம்ம மைன
அப்போ கே வந்துட்டு மைனஸ் ரெண்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடம் ஜீரோவாக இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது வந்துட்டு நான் சொன்ன சும்மா ஷார்ட்கட் இப்போ நம்ம நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி கண்டுபிடிங்க என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கே வந்துட்டு ஒன்றும் போடக்கூடாது மைனஸ் ரெண்டும் போடக்கூடாது ஓகேவா இங்கே ஒன்று நம்ம ஒன்று போடல அதே மாதிரி மைனஸ் ரெண்டு போடாமல் இருந்தோம்னா அந்த இடம் வந்துட்டு ஜீரோவாக ஆகாது அதே மாதிரி இங்கே நம்ம மைனஸ் ரெண்டுன்னு போட்டோம்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஆனால் நம்ம மைனஸ் ரெண்டு போட போகிறது இல்லை அப்போ இந்த இடமும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜீரோவாக ஆகாது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுன்னு வரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஜீரோ வரலை அப்போ மூணு அப்பூச்சி நிறைய இருக்குது அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி வந்துட்டு மூணு அதே மாதிரி ரோ ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவாக ஆகலை அப்போ இதை மட்டும் நம்ம பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு அப்பூச்சி நிறை வந்துட்டு மூணு தான் அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்துட்டு மூணு இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பாருங்கள் ரோ ஆஃப் ஏவும் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பியும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ அதுவும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மூணு மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை மூணு தான் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போம்போதில் நம்மளுக்கு தொகுப்பு வந்துட்டு ஒருங்கமைவு உடையது அப்புறம் எத்தனை தீர்வுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரெண்டாவது அவங்க கேட்டதும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா பெற்றிருக்கும் அடுத்து மூணாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் மூணாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளை பெற்றிருக்கும் நம்ம கேக்கு என்ன போட்டால் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வை பெற்றிருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க எண்ணிக்கையற்ற தீர்வை பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்றாவது இடமும் ரெண்டாவது இடமும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு இடமும் நம்மளுக்கு எப்போ ஜீரோவாக ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு போட்டோன்னா இந்த இடம் ஜீரோ ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம கேக்கு மைனஸ் ரெண்டு போட்டோன்னா இந்த இடம் ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ நம்ம கேக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு போட்டோன்னா ரெண்டு இடமும் ஜீரோ ஆயிடுது அப்போ இதான் வந்துட்டு ஆன்சர் அதை நம்ம நம்ம முறையில் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் என்னன்னு பாருங்கள் ரெண்டு இடம் ஜீரோவாக ஜீரோவாக ஆயிடுச்சு மைனஸ் டூ போட்டோன்னே ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி என்னன்னு பாருங்கள் ரெண்டு அப்பூச்சி நிறை தான் இருக்கும் அப்போ இது வந்து ரெண்டு அதே மாதிரி ரோ ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கும் ஏன்னு பார்த்தோன்னா இந்த இடம் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ ரெண்டு அப்பூச்சி நிறை தான் இருக்குது ரோ ஆஃப் ஏவும் ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் ரோ ஆஃப் ஏவும் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பியும் எத்தனை ரெண்டு மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகள் எண்ணிக்கை வந்துட்டு மூணு இதுக்கு குறையாக இருக்குது இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தொகுப்பு வந்துட்டு ஒருங்கமைவு உடையது அதோட எண்ணற்ற தீர்வுகளை பெற்றிருக்கும் ஓகேவா நம்ம வந்துட்டு இப்போ மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தீர்வுகளை பெற்றிருக்கும் இதுவும் புக் ஆன்சரும் இப்போ நம்ம கரெக்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம செஞ்சது வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் இப்போ பயிற்சி ஒன்று புள்ளியாரில் ரெண்டாவது கணக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் முதலுக்கு வந்துட்டு கே வந்துட்டு ஒன்றா இருக்கணும் நம்மளும் அதே தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆன்சரை பாருங்கள் கே வந்துட்டு ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவதுக்கு என்னென்னு பாருங்கள் கே வந்துட்டு ஒன் நாட்டி கோல்ட்டு ஒன்று அடுத்து கே வந்துட்டு நாட்டி கோல்ட்டு ரெண்டு ஓகேவா ரெண்டு இது அதே தான் நம்மளும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கே வந்துட்டு நாட்டி கோல்ட்டு ஒன்று அப்புறம் கே வந்துட்டு நாட்டி கோல்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்து மூணாவது ஆன்சரை பாருங்கள் கே வந்துட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ நம்மளுக்கு வந்திருக்க ஆன்சரும் அதே தான் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே கரெக்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்